ngayon tapos na yung paghihiganti mo. Does that mean na uh, pati rin tayo tapos na? Gabriel, yung pagiging tayo. It was just for show and revenge. Wala bang pag-asa na maging totoo yun? Handa akong magsimula ulit. I still feel guilty about using Gabriel. He deserves someone who will love him just the same. Or someone who will love him more. Mercedes mo yan, Imperial. Handa ka na ba? Madam Contessa, balita sa radyo, nakatakas na doon si Vito. Aalis na kami bago pa magkaroon ng chance si Vito na makita kami. Marami nang nagtago dito at lahat sila ligtas mula sa mga taong gustong gumawa ng masama sa kanila. Saan niyo tinatago si Vito? You're just wasting your time. Bakit hindi mo puntahan si Contessa? Siya ang tanungin mo kung nasaan ang anak ko. Dahil alam ko, siya ang tatargetin ni Vito dahil sa ginawa niya sa amin. Igaganti kami ng anak ko. Gabriel, ano nang balita? Hinahanap pa rin nila si Vito. Pupunta ko ngayon kay Jong. Baka may alam siyang lugar na pwedeng pagtagawa ni Vito. Hinding hindi mo na ako matatakot o masasaktan, Vito. Kung magkukrus ulit ang landas natin, Lalaban pa rin ako at hindi kita uurungan. Subukan mo lang kantiin ang mga taong mahalaga sa akin ng tuluyan na tayong magkamatayan. Putok ba ng baril yun? I don't feel good about this. Magsama-sama kayo. Huwag kayo maghiwa-hiwalay ako nalabas. mag kayo. Safe tayo sa panic room na to. Manghihiho tayo ng tulong. Hello, Gigi. Chong, kasi mukhang may problema dito sa safe house. Hindi pa namin alam kung ano, pero parang may narinig kami putok ng baril. Tapos si Jonas naman at si Berto, hindi sinasagot yung tawag namin sa kanila. Si Contessa. Yun, inaalam pa kung anong nangyari. Mga kasama kami na yun ni Ellie, Marga, at Madam Juana dito. Sige, pupunta ako kayo. Okay. Bakit, Jong? Tay, kailangan ko umalis. Kailangan ko puntaan sila Contessa sa safe house. Bakit? Ano nangyari kay Contessa? Contessa? Ikaw ba yan? Ate Marga? Sinasagot ni Contessa ang tawag ko. Tumawag ka ng pulis at ambulansya. Hindi na maganda ang patog ko. Nasa panganib si Contessa. Marga, magpakatatag ka. Marga, 
جيجي سلامت سا inyo Marga, huwag kang magsalita na ganyan. Parating na yung tulong, kayanin mo to. Marga, sana kong tagumpay kayo sa misyon niyo. Sana kong magsakit ang mga imperyal. Oo, Marga. Isinusog pa ako. Mangyayari ang lahat at magtatagumpay kami ni Contessa. At lahat ng pinaghirapan natin ay bubunga din pinapangako ko. Pati yung pagbibigay ng katarungan kay Oliver Marga. <laughs> sa pagta sa akin. Marga! 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 Wala na si Marga. Contessa. Akala ko ba, binura mo na yung number ng impact ng babae niya? <laughs> I've been waiting for that day na tatawag siya at magmamakaawa. You know, I doubt it na yun yung reason kung bakit siya tumatawag siya. Pero sige, sagutin mo. Hello, Contessa. No, Mama. It's me. Duquesa. Wait, oh my God! Kanina pa namin hinihintay ang tawag mo. Ano, dito lang ako sa safe house ng Contessa. What do you mean? Nasaan ka ba? Bakit nasa iyo ang phone ni Contessa? Kaarap ko siya. Hinang hina na. Malapit lang mamatay. I knew it. Kilala talaga kita. Alam kong si Contessa ang uunahin mo. So sit back and relax, Mama. Wala nang takas tumabahin ito. That's good to know. At pagkatapos ito, Mama, I assure you, babalik ako sa pamumuno ng mga underground business natin at ibabalik ko sa glory ang mga imperial. And I believe you, my son. I mean, my daughter, Duquesa. Thank you, thank you, Mama, 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 Mama. Sige na, kapatayin ko pa ang mga tao dito. Okay? Bye. Si Ate Bea, baka kung ano na nangyari sa kanya, tulungan natin siya. Tara na. Alingan na, Jim. Wala talagang kupas ang kuya dito mo. He's back and on top of his game. Well, finally, mapapatay niya na si Contessa at ang mga alipores niya. Ito na yun, Mama. Makakapaghigante na rin tayo. 
and we need to restructure our underground businesses. Ito na ang aahon sa atin mula sa kahirapan. Kakausapin ko na rin ang mga padrino. I'll tell them the good news. Vito is back. Padrino. Black Scorpion? What are you doing here? Bakit? Hindi na ba ako welcome sa meeting na ito? Vito is convicted, yes. But he is still alive. Oh, I'm sure na balitaan niyo na kung ano nangyari. Oh, And now he is on the run. Paano pa siya makakabalik para pamunuan ang samahan? Tumawag siya sa akin, and he assured me na babalik siya. Meron lang siya mga importanteng bagay na uunahin. Like what? Like, for example, ang pagpatay sa mga kaaway. Ganyang katindi si Dito pag nagalit. Lahat gagawin niya para gumanti. Manang-mana lang sa akin. So, ano ba pag-uusapan natin? You should not have come, Charito. And why not? Dahil ibinalik na namin ang pamunuan ng samahan sa araw ang data. Who the hell are you talking about? Kumusta ka na, Charito? I miss you so much. Paano? 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 Nga pala, the last time we saw each other, I was dying. And now I'm still kicking. Ito, buhay ako. Masama ng damo, di ba? Pinalabas kong patay ako. Para hindi na kayo mag-isip na bumalik pa ako. Eh, yun, naniwala kayo sa acting ko eh. 
Kumagat naman kayo. Ibang klase ka talaga, Felipe. And now, Charito, nandito ako ngayon para maningil ng pautang ko. Ha! Ano akala mo? Ganon lang kadali yun? Ah, pakikita ko sa'yo kung gano'n kadali ito. <laughs> Felipe! Felipe! Ha, Felipe! Aha. Hindi ako pupunta dito nang wala mong backup. Ganon? Babalik at babalik yan para magiganti. Ano yung mga gawa yan? Alam mo, hawak na natin ang underground business ngayon. At uh, si Charito, wala nang kapangyarihan yan. <laughs> Ate! Ate ba yan? Ba yan, nandito lang kami. Ate, Ate lakas ang mulo ba? Ate! Pina, bakit ka ba kasi nag-worry, Mama? Ang importante, nakaligtas ka sa Filipe na yun. Pero wala na sa atin ang underground businesses natin. Saan tayo kukuha ng pera ngayon? Mama, pera lang yan. Madali lang makakuha ng pera ulit. Ang importante, nakaligtas ka. At si Kuya Vito, pinaghihiganti niya tayo. Kaya kapag nawala na lahat ng kalaban natin, ayun, makakabangon tayo ulit. Sa bagay, tama ka. Pero, ano na kayang nangyayari sa Kuya Vito mo? I don't know. Ano sa number ni Contessa? Hello? Hello? Vito? Yes, Charito. Quibi? Tumatawag ka ba para kamustahin ang anak mo? Nasaan si Vito? Ikukulong ang anak mo. Hindi lamang si Marco ang pinatay niya, kundi pati si Marga. Kaya wala na siyang kawala ngayon. Mabubulok siya sa bilangguan. At ikaw at ang anak mong si Daniela, bilang na ang oras ninyo. What? Mama, ano sinabi niya? Nangako ako sa'yo, hindi na tayo magkakahiwalay. Mama. My Contessa. Mabuti na lang at okay ka na. Si Berto at si Jonas. Nagpapagaling na sila Berto at Jonas. At binabantayan sila ni Gigi. Pero si Marga... Wala na si Marga. Nadamay sa paghihiganti ng mga imperial. Contessa, namatay si Marga. May pinaglalaban niya ang paniniwala niya. Namatay siyang marangal at may paninindigan. 
Si Pito. Nasaan siya? Nakakulong na si Pito. Nagtagumpay ka. Naputol mo ang kasamaan niya. Ngayon ay mas lalo nang lumpos si Charito. At maaari na natin ibigay ang huling agupit ng paghihiganti natin. Kamusta talaga ni Bea? Nakaligtas na siya sa critical na condition, Tay. Nagkamalay na. Mabuti naman kung ganun. Eh ano, nagkausap ba kayo? Hindi pa ako eh. Hinayaan ko lang kung sila mag-uusap ni Eli. Mas mahalaga ko yun. Oh, Balitang-balita yung nangyari kay Bito ha. Nasa maximum security na. Dapat lang, Tay. Doon na siya mabubulok. Doon na siya mamamatay. Mama, ilabas niyo ako rito. Ayaw ko sa loob ng mata. Ginagawa ko ang lahat, Pito. Pero wala na tayong masyadong influensya. Di katulad nun dati. Ayaw kong makulong dito habang nabumuhay pa si Contessa. Gusto ko siyang balikan. Gusto kong tapusin ang mga nasimulang ko. Don't worry, Kuya. Ang hindi mo magagawa, ako ang magtutuloy. At magbabayad yung si Contessa. Vito, hang in there. I'll do everything I can to fix this. Gabriel, maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo at sa mga tao mahal mo, Contessa. Utang nilang lahat ang buhay nila sa iyo. Pero kung hindi dahil sa pag-aalala nyo, hindi kayo nakatawag ng tulong ni Jong. Naagapan nyo si Berto at si Jonas. You've been through a lot, Contessa. Nalinis mo ang pangalan mo. Nabigyan mo rin ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil ngayon, nakuha na namin ang hustisya ang hinahanap namin. Kung nasan man si Marco ngayon, siguradong masaya na siya. Mahal mo talaga siya. Oo, Gabriel. Naiintindihan ko. Pero, kontesa ngayong tapos na ang lahat. Paano na ako? Tayo? Hanggang dito na lang ba talaga ako sa buhay mo? Gabriel, hindi ko pa masasagot yung mga tanong mo. May mga bagay pa ako na kailangan to pa rin. Nabigyan ko na ng katarungan si Marco. Pero hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Anong ibig mo sabihin? Katarungan para sa nanay ko na pinatay nila na parang hayo. Yun ang isusunod ko. Magtutuos pa kami ni Charito Imperial. Kamusta na kayo ni Bea? Hindi na kami nag-uusap ni Contessa. Kahit na si Bea na siya ngayon at hindi na si Contessa? Jong, nakikita ko kung paano ka nahihirapan. Alam ko na pinipigilan mo lang yung sarili mo. Pero sa puso mo, nandun pa rin yung paghahangad na makasama siya ulit gaya ng dati. Jong, Mahal mo pa ba siya? Ba't kailangan pang malaman yan? Mahalaga pa ba sa'yo yun? Diyong oo. Mahalaga para sa akin yun. Para malaman ko kung aasa pa ba ako sa'yo o... Alam mo na siguro yung susunod kong sasabihin, di ba? Kaya hindi ko na itutuloy. Ayoko maoblika ka. 
Hindi ko na rin kailangan yung sagot niya. Contessa! I'm glad you're home. Mama. Koren, Mama. Masaya ako makita kayo ulit. Okay ka na ba talaga? Bilis mo nagpagaling. Kailangan eh. Marami pa akong kailangan as explain. Paano pag napahama ka na naman? Tayo. Wala na si Vito. Nakulong na. Kaya wala nang gagawa ng masama sa atin. Si Charito tsaka si Daniela. Wala na silang mga tauhan, Ellie. Nalagas na ang lahat ng kampon nila. Tayo, we're pretty much intact. Tama, Mama. Kaya oras na para simutin ang lahat ng meron sila. Gusto kong gumapang sa hirap si Nacharito at Daniela. Maranasan nila kung paano maging hampas nung pang kinamunghin ang lahat. Nakalabas na nga ng ospital si Bea Caballero na mas kilala bilang Contessa Venganza. Natatanda ang kamakailan ay nakataka sa pangatake ni Vito Imperial si Bea na ngayon ay nakapulong sa maximum security. Hayop talaga yung babaeng yun. Hindi niya talaga tayo titigilan, no? Ang masakit pa nito, wala na tayong kakayahang labanan sila. Mama, don't give up. We are Imperials. And even if we fall, we will rise again. And we will always come back with a vengeance. Paano pa? Nakakulong na si Vito. Wala na ang legal na mga negosyo natin. Wala na rin mga underground businesses natin. Mama, we have all our money in the bank. Yun na yun. Right? Right, Mama? Naipatalo ko na yun sa sugal. Matagal na. What? I'm sorry. Paano mo nagawa mo? Patalo ng ganong kalaking pera, Mama. Don't you dare talk to me that way! I'm still your mother. Bakit mo ginalaw yung pera natin sa bangko? Paano na tayong dalawa, ha? Paano na? May ilang properties pa tayo na pwede natin ibenta. Mag-alala, makakabangon pa rin tayo. Hindi ako papayag na matalo tayo ng kontesang yan sa laban ng ito. No way! Malapit na malapit nang matapos ang paghihiganti ko. Ate, sa tingin mo ba masaya ang nanay sa nangyayari ngayon? Bakit hindi? Nabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Pero naging kapalit. Ikaw, ate, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung ate Bey ang nakilala ko. Meet the new owner of your mansion. Walang well, hiya ka, Linus. Hindi, hindi mo ibebenta kay Contessa ang bahay na ito. Ang bagong nagmamayari ng mansion na to ay si Bea Caballero. Contessa, please. Kakukuha mo siya sa isang kondisyon. Lumuhod ka sa harapan ko. Kung hindi ka luluhod, hindi mo na siya makikita habang buhay. It will take more than this para mabawi mo ang alaga mo. Ano pang gusto mo? What else do you want? Simple lang. Halikan mong pa ako. 